तत्कालीन नेक एमए रवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई गत वर्ष को जेठ तीन गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक गठन थी नेक गठन एक वर्ष बीती सी अम्म केन्द्रीय कार्य समिति को कार्य विभाजन होना सकते छेन पोलिट ब्यूरो गठन समेत होना सकते छेन पटक पटक सचिवालय बैठक बसे निष्कर्ष विहीन बनी इस सन्दर्भ में आज हमें कम्युनिस्ट पार्टी नेक का वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य झल्लाथ खनालसंग कुरा बैठक के केन्द्रित हो आज बस्ने बैठक हम सब जिला कमिटी का इंचार्ज र इंचार्ज कसरी निर्कोल करने भाई बारे में विशेषकर टुंगो लगे होना जिला का अध्यक्ष र सचिव से हमें पैला तोक्यौंस भाई जिला कमिटी बनो जिला कमिटी को आकार प्रकार टुंगो लगी सकता तर जिला केन्द्रीय कमिटी को तर्फवा कसरी कल इचार्जशिप दिने भाई कुछ टुंगो लगना बाकी थी अल्ले हमें सतहत्तरवटा जिला में केन्द्रीय कमिटी को तर्फवा इचार्जशिप तोक्ने हो तो इचार्जशिप तोक्ने सन्दर्भ में हमीर चाह इचार्ज र स इचार्ज तोक् हर एक जिला में दुईजना हो एकजना इचार्ज हो एकजना स इचार्ज हो रहात्तर जिला का कर एक सौ चौन्न जना हमी तोक् बारे में प्रस्ताव तैयार भग प्रस्ताव में हम छलफल कर मंगलवार खास करी कुन कुन विषय में छलफल कर हिजो को मंगलवार को बैठक में हमें विशेष कर सब जिला कमिटी में जिला कमिटी को काम गतिशील बना तेल व्यवस्थित बना तेल प्रभावकारी बना को लगी केन्द्रीय कमिटी को तरफ इंचार्जशिप कसरी तोक्ने भाई बारे में हमें विस्तृत छलफल ग्यौं तो विस्तृत छलफल एट प्रस्ताव तैयार भगत तो प्रस्ताव अलफल में हमी आज तो बैठक कर आज बाहर बजेदी बैठक छो बैठक कर हमी तो प्रस्ताव लुंग लगा कस्ट कि प्रस्ताव सुझाव कस्ट कि अब यह प्रस्ताव को विस्तृत विवरण तो आने बाकी नहीं तर प्रस्ताव को सन्दर्भ में हर एक जिला में एकजना इचार्ज एकजना स इचार्ज तोक्सौ तेरी तोक्ता खेल पैले नेक एमए में काम करने केन्द्र कमिटी का सदस्य रूर्व नेक माओवादी केन्द्र स रहकर केन्द्र कमिटी का सदस्य दुबईला मिला व्यवस्थित करोक्ने काम कर पोलिट ब्यूरो गठन में कह नेर समस्या देखिए अल्लेम गठन होना न सकने को कारण पोलिट ब्यूरो गठन को सन्दर्भ में होमवर्क भैर गठन नगर्ने भाई छाइन तर तत्काल गठन करना को होमवर्क पुगे छेन ये नेक माओवादी केन्द्र को तर्फवा होमवर्क पुगे छेन रमए को तर्फ भाई करीब करीब हम टुंगोम छो तरपनी अब ते बारे में छलफल करना अलग होमवर्क कर टुंग्यौन चाहे बाकी आज बस्ने बैठक निष्कर्ष नि सकते हैं पोलिट ब्यूरो को संबंध में आज बस्ने बैठक ने मैं लग जिला इंचार्ज र स इचार्ज टुंग्याने एकदम प्रबल संभावना यो टुंग्याए मात्रे मैं भाई एटा राम काम गयो भन्न पेस पीछे जस्तों अब नेक कता कता बाहर भी कुरा सुन्न में आई रह भागभंडा मिला न सके केन्द्रीय कार्य समिति को कार्य विभाजन होना सकेन भाई ये के हो खास में यथार्थ में भागभंडा भाई कुछ होना हमी अकरण को प्रक्रिया में छईटा विशाल विशाल पार्टी एकीकरण को प्रोसेस में सं हमें एकीकरण को घोषणा ग्यौं केन्द्र कमिटी एकीकरण ग्यौं अब पार्टी को तलसम एकीकरण कर जनवर्गीय संगठन एकीकरण कर अज हमें केन्द्रीय संरचना बनाने बाकी केन्द्रीय सलाहकार परिषद बनाने बाकी राष्ट्रीय परिषद बनाने बाकी हमें कतिपय आयोग गठन करना बाकी यहां कतिपय काम बाकी कारण मानस दुईटा पार्टी के बीच में अज भागभंडा चल रखे भागभंडा मिल रहा प्रचार करने तर भागभंडा होना दुईटा पार्टी को एकीकरण हो तो एकीकरण एट प्रोसेस अंतर्गत निरंतर अगड़ी बढ़ी रखे पैलो समय में एकता प्रक्रिया टुंगे तो पूर्ण रूप में अब यह एकता प्रक्रिया टुंगि अब धे समय लगे हमी करीब करीब अब यह महीना अलग जेठ महीना चल रखे जेठ महीना को अंत्य असार भि में हमें संभवतः धे काम सकता तो हिजो को बैठक में अलग एवं राजनीतिक वृत्त में एटा तरंग आई रह कि आलो पालो प्रधानमंत्री करने भाई कुछ हिजो को बैठक में प्रवेश पाए कि पाएन ये कुछ 
यस्तो विषयले हाम्रो बैठकमा प्रवेश पाउला जस्तो नै मलाई लाग्दैन किनभने एकीकरण हुने बेलामा विभिन्न किसिमका समझदारीहरु बनेका छन् ती समझदारीहरु विस्तारी कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् हामीले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कुरालाई पनि सहमति साथ गर्ने भनेका छौ त्यसो हुनाले यी कुनै पनि विषयवस्तुहरु अहिले यी विवादका विषयवस्तुहरु होइनन् अहिले मिडियामा बडो बडो ठुलो चर्को विवाद छ कि भन्ने यस्तो देखाइएको छ तर वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो होइन मिडियाले अलि राम्रै ढंगले प्ले गरे हुन्छ त मिडियाले नखेले हुन्छ वास्तवमा नेकपा एमाले भित्र खेल खेल्नु पर्ने आवश्यकता छैन नेकपा एमाले समझदारी पूर्वक अगाडि बढिरहेको छ तपाईहरु थाहा थियो त यो आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नी भनेर जुन सिग्नेचर भएको जुन पत्र बाहिर आएको छ यस विषयमा हामीले जति बेला एकीकरण भयो त्यो एकीकरण भएकै बेलामा थाहा थियो आ तर अब त्यो त्यस्तो प्रचारको विषयवस्तु थिएन त्यो कारणले गर्दा हामीले कसैले पनि चर्चा गरेनौ विस्तारी त्यो सहमति पत्र बाहिर आए बाहिर आएपछि आ धेरै ठुलो कुरा फेला पर्यो कि भन्ने जस्तो मानिसहरुलाई लागेको छ त्यति हो यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त यो सहमति पत्रमा उल्लेख भएको कुरा चाहिँ हामीले जे जे सहमति गरेका छौ त्यो चाहिँ एकीकरणको पक्षमा दुईटै पार्टीको हितमा राष्ट्रको हितमा भएको हुनाले सबै समझदारीहरु कार्यान्वयन हुन्छन् नयाँ नयाँ समझदारीहरु पनि बन्दै जान्छ जस्तो ढाई वर्षपछि फेरि प्रचण्ड ज्यू प्रधानमन्त्री हुने प्रबल सम्भावना चाहिँ सहमति पत्र कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ अब सहमति र समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्दाखेरि अनेकन कुराहरु हुन सक्छन् अब एउटै व्यक्ति अनेकन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पनि हुन्छ नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि हुन सक्छ अनेकन कुराहरु हुन सक्छ तर के कुरामा चाहिँ अपरिवर्तनीय रहन्छ भने आउने 5 वर्ष सम्म अगिल्लो चुनावदेखि लिएर आउने 5 वर्ष सम्म नेकपाको नेतृत्वमा सुस्थिर सरकार चाहिँ परिवर्तन हुँदैन अब समग्र विषयलाई लिएर हैन अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको चाहिँ सुझावहरु के छ अहिले मुलुक एउटा ऐतिहासिक रूपले नयाँ युगमा आइपुगेको छ हामीले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको युगलाई पार गरेर समाजवाद निर्माणको युगमा आएका छौ यो समाजवाद निर्माणको युगमा एकातिर हाम्रो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने काम चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ पार्टीका 8 लाख सदस्यहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ चिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ सम्पूर्ण जनता अब विकासको र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो देशलाई चाँडो भन्दा चाँडो समृद्ध मुलुकमा कसरी रूपान्तरण गर्ने त्यो नै आजको मुख्य समस्या हो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ आज त वातावरण दिवसको दिन पनि हो हामी सिङ्गो वातावरणलाई सफा पनि बनाऊ हाम्रो देशलाई सफा बनाऊ हाम्रो देशका सहरहरुलाई सफा बनाऊ र बनाऊ आफू पनि सफा बनाऊ र सुन्दर भविष्य निर्माणको तर्फ अगाडि बढौँ